Ciao Giulia. Buonasera Giuliano. Guarda, non stavo vedendo questa birra qua perché assomiglia, vabbè, innanzitutto mi spiace perché poi quando verrà a TV dovrà bere una cervezza belga, che è un po' una fragnaccia perché o sei belga o sei cervezza, quindi sei magari messicano o spagnolo. Questa sera beviamo birra, proviamoci questa sera. È un po' quelle birre, no? Che tu quando vedi un film americano che va dentro uno e fa vuoi una birra? Apre il frigo, c'è 2000 birre, poi non c'è niente da mangiare, ma hanno solo la birra. Gli Quelle, noi ce l'abbiamo. Questa sera a Quattro Soldi, il bar dell'economia, è venuta a trovarci un po' di gente che forse proprio il problema del risparmio non, non, ce, non lo e sente chi lo dice, tantissimo. E chi lo dice? Eh, perché bisogna sempre tirare a fine mese. No? Magari sì, magari sì. Partiamo per esempio dal nostro primo ospite questa sera che è Sergio Marchionne. Ah cacchio, mi inginocchio davanti a Sergio Marchionne. Allora, Sergio Marchionne da Guarda, guarda da che bella barbetta, oramai. guarda, guarda che bella barbetta. Dani guida la classifica degli stipendi d'oro dei manager Paperone. Eh, nel 2016 eh, si è mh, guadagnato uno stipendio da 13 milioni e qualcosa. Pochi. C'è chi parla di 54 milioni perché eh, il nostro Sergio ha legato il proprio stipendio anche ai risultati, quindi più le Dei cose vanno bene. In borsa anche. Esatto. Ma poi lui ha, anche, credo, l'1% della Ferrari, quindi in teoria lui è sui 150 milioni. Cioè, nel senso, è molto difficile calcolarglielo. È difficile calcolarlo, si parla di eh, 150.000 euro Sergio. al giorno. Eh vabbè, però, allora, innanzitutto bisogna dire una cosa. Sergio Marchionne, che è un signore che è, metà, è, è abruzzese, canadese, svizzero, ha la residenza in Svizzera, in un cantone, il cantone che praticamente permette i più grandi sconti fiscali dell'universo. Ecco, infatti dell perché lui, lui fa discutere perché guadagna molti soldi in un'azienda che eh, prima era italiana okay. paga le tasse in Svizzera. Sì, beh, allora innanzitutto la sede della Fiat è divisa tra Amsterdam e Londra, quindi mm -hmm. comunque eh, Amsterdam per quanto riguarda diciamo, il diritto amministrativo per un semplice motivo, no? perché bisogna anche spiegarlo perché la Fiat è un po' olandese e un po' inglese. Allora, a livello legale la Fiat ma anche Exor che è la cassaforte della famiglia Agnelli e anche la Ferrari sono olandesi perché in Olanda c'è una regola, giusto o sbagliata che sia che se tu sei un azionista di vecchia data, mm. come dire più di 5 anni le tue azioni valgono il doppio quindi per, in questo caso la famiglia Agnelli, John Elkan, questi qua no? hanno tipo il 30%, 25% insomma giù di lì della Fiat Cosa succede? Che ehm, le loro azioni valgono il doppio, tipo il 60%. Di fatto nessuno potrà mai prendergli la Fiat perché quando si deve andare a votare in un'assemblea di dire eh, qualcuno vuole comprare la società, loro votano, dicono no oppure dicono sì in base alla loro convenienza. 150.000 euro que euro. Questo per quanto riguarda la, per Londra ovviamente per pagare meno tasse perché ci sono degli sconti fiscali, la, la City di Londra è famosa proprio perché spendi poco. Vabbè, lui prende 150.000 euro al giorno, però quando è arrivato Sergio Marchione nel 2004 la Fiat, la Fiat era, diciamo, sull'oro della bancarotta. Lui è riuscito a cavar fuori un valore che adesso è difficile stimare perché si può fare solo un conto in base ai titoli di borsa, però bisognerebbe metterci anche gli utili, i redditi, i debiti pagati, tutto quanto sui 100 miliardi di euro, quindi lui, quel signore lì, non solo lui, comunque il suo staff, e lui ci mette la faccia, ha fatto guadagnare agli agnelli e a tutti gli azionisti della Fiat, della Ferrari, eh, una roba come 100 miliardi, quindi io dico, se, tu, se uno fa guadagnare 100 miliardi potrà prendere 150 mila euro al giorno. Allora, stipendi Poi c'è anche una vita Zubin dura, approvato, anche una vita, una vita dura, dura, perché lui vive di fatto in aereo, perché sta tra Detroit, Londra, l'Italia, poi va in Cina, insomma, è sempre in aereo. No, adesso a parte gli scherzi, è uno che fa girare e una marea di dopo soldi dopo tutto Fiat è un'azienda privata anche se negli Appunto, anni qualche soldino dei contribuenti italiani l'ha ricevuto però il stipendio sì, di Marchionne fa. approvato ti volevo parlare dello stipendio invece dei banchieri vieni a trovarci ecco qui al bar questa sera Federico Ghizzoni 
Allora, ti, ti parlo di Federico Vizzoni che era la D di Unicredit, poi appunto non lo è più stato, però in base agli ultimi dati che abbiamo, insomma, guida la classifica sì. eh, dei banchieri, anche perché eh, pare che di buona uscita abbia guadagnato 12 milioni di euro e qualcosa. Beh, insomma, guadagnare 12 milioni per dopo eh, mettere, costringere una banca a fare un aumento di capitale da 14 miliardi, proprio come dire... Non è proprio un fenomeno. Eh. 1470 euro all'ora, compresi i festivi. Beh, beato Tanto voi. vale il beato, suo. Beato Ghizzoni. Il suo tempo. Ma il migliore il suo... forse non è Ghizzoni. Il migliore potrebbe essere Fabrizio Viola. Questo è proprio il migliore. Allora, Fabrizio Viola chi è? Chi era? Lui è stato a capo del Monte dei Paschi, ha sì. provato a risanarla, 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 di fatto è fallita. No. E adesso è andato poi a guidare le banche venete ha provato a risanare, 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 è intervenuto lo Stato con i contributi pubblici, cioè i soldi nostri per salvarle. Ma lui è ancora lì, è commissario, liquidatore delle banche venete. Lui diceva, boh, deve essere abbassato lo stipendio, però quando è andato via dal Monte dei Paschi ecco. mi pare abbia preso, non so se, 3, 4, 3, 3, 3, 4 ecco, milioni per poi, come dire, consegnare una banca, diciamo al fallimento e all'intervento pubblico, perché adesso lo Stato avrà, mi pare, tipo il 70% del Monte dei Paschi, Forse sono un po' troppi, forse però. Eh? In forse. generale i banchieri in Italia guadagnano veramente molti soldi, non siamo magari sempre al top delle classifiche nel mondo, però comunque sono tanti. La, il sindacato dei bancari sì. ha calcolato che con tutti questi stipendi dei manager delle banche si potrebbero assumere 2300 giovani. Sì, io dico solo una roba, che lo stipendio del bancario può guadagnare anche tantissimo se porta però tanti risultati, certo. cioè perché alla fine è comunque un'istituzione privata. Se non può i risultati come avevamo prima detto per quanto riguarda Viola o magari Ghizzoni o anche tantissimi altri allora è ovvio che uno si arrabbia e storce il naso se però uno porta utili risultati il titolo in borsa va bene e il credito all'impresa e alle famiglie funziona alla fine se prendi anche di più va benissimo perché almeno ti passa la tentazione eventualmente di rubare è arrivato un sms caro Giuliano vediamo chi ci scrive è Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci beh uno qualunque insomma allora cosa mi potete dire delle azioni Digital Magix ah, Digital Magix beh insomma Digital Magix che è difficile anche dire è un incubatore è una società che interviene eh, investe in tantissime start up eh, soprattutto tecnologiche quindi aziende neonate che dici Giuliano chiamiamo Buddy Fox Ma per sì, farci dai. raccontare Buddy ci sei Buddy? Sono qui. Ciao, ciao ciao Buddy Ciao Buddy, che cosa ci puoi dire delle azioni Digital Magix? Ci chiede Leonardo da Vinci con un sms No perché lui era un inventore però sai qua parliamo di un nuovo mondo È il titolo giusto per un inventore perché Digital Magix potrebbe inventare per azionisti e per il suo scopritore grandi aziende anche per fare un bene all'Italia cioè Digital, Digital Magix, Digital Magix, se abbiamo capito bene, io non riesco manco a dirlo perché bevo troppa birra, praticamente eh, raccolgono dei soldi da investitori e poi immettono i soldi in eh, attività, aziende che stanno nascendo o comunque che sono già avviate che secondo Digital Magix appunto potrebbero crescere e creare valore, giusto? Ma eh, usando sempre la metafora calcistica, Digital Magic possiamo definirla come uno di quei vivai dove... Eh, ah, un vivai, scopro... sì. Sì, si scoprono vari giocatori, si investe su questi, alcuni diventeranno delle stelle e altri magari rimarranno nell'oblio come giocatori qualunque. È come appunto il vivaio dell'Atalanta, no? che esatto. l'anno scorso ha generato tanti bei soldini al presidente dell'Atalanta. Solo che in questo caso, in questo caso Digital Magix eh, potrebbe fare la fortuna di chi oggi compra delle azioni che conoscono in pochi e che magari se dovessero, se Digital Magix dovesse investire nelle società giuste, Digital Magix potrebbe diventare in futuro una di quelle azioni che si strappano di mano a prezzi folli. Ok. Intanto grazie mille allora Badi, ci sentiamo alla prossima. Grazie Badi. Ciao. Ciao, ciao, Grazie ciao, a Buddy ciao, Fox, ciao. è tornato a trovarci Attilio Barbieri, buonasera Attilio. Buonasera, buonasera. E ciao Attilio, una birra va... non italiana, No. Eh, da quattro soldi. Va bene, assaggiamola.
Eccoci, allora, ehm, mi raccontavi di questo business del prodotto biologico, caro Giuliano. Oh, Madonna, Dio, oh, Dio, il prodotto Dio. bio è in crescita. Eh, nel 2017 ha fatto l'ennesimo boom, eh, più 12%, più 15% nella, eh, nella grande distribuzione, ormai tutti i supermercati hanno una propria linea, più o meno. Ma senza gusto le robe bio, <ride> che schifo, ma no. Sì, sono molto plastificate, Guarda rischiano di essere via. plastificate. Io allora, il punto qual è? Le mele bio. Le mele bio. Allora, io quando leggo bio, sono certa che sia biologico. Che cosa vuol dire che è, che è biologico? Non so. Che viene coltivato senza l'utilizzo di pesticidi o agrofarmaci, diciamo eh, così. Ma viste, una mela bio veramente sul mm. campo. Sono delle robette che sì, c'è, sì. ti butti via. Però. Sì, la regola del bio è che più il prodotto è brutto, e più sì, è realmente biologico. Sì, dovrebbe, dovrebbe essere così. Il problema è che ne vedi, i, vedi dei prodotti bellissimi. Eh, mele per esempio bio eh, sì, e ti chiedi come si Ma possa tenerle così perché i sono i parassiti no? quelli che le pungono e le fanno poi in parte appassire quindi... eh, infatti nella mia precedente vita avevo un'azienda agricola e avevamo anche provato le bio le mele bio appunto come dicevo prima fino agli anni 80 mi dà la tristezza cioè vedevi della roba che cioè faceva schifo a noi raccoglierla, poi all'epoca non c'era la mania del bio, adesso magari vorremmo fare i miliardi perché sì. gli davi una mela marcia così piccola e fa benissimo, cioè te la prendevano e te la strapagavano. Allora che cosa succede? Che anche quando il prodotto poi è molto povero, nel momento in cui diventa biologico il prezzo sale alle sì. stelle. Soprattutto per i prodotti derivati da materie prime biologiche succede questo. Uno dei casi più clamorosi sì. è, è quello di alcuni oli, oli di semi, vediamoli sì. insieme. Eh, per esempio eh, questo è eh, un olio di semi di vinacciolo. Attilio, di che cosa si tratta? Eh, sono i semini che ci sono negli acini dell'uva. Ah, ok, lo scarto sì. quindi dell'uva. Sì, ah, sì no, esatto. Lo scarto dell'uva. Esatto. Sì, una volta era... Non era credo... d'oliva una volta l'olio. Sì, ah. no, ma una volta l'olio di vinaccioli era quello meno caro di tutti, in ah, assoluto. Okay, beh, sì, per eh, è, come, è come lo spumante fatto dalla mela, sì, tra virgolette. Sì, esatto, esatto. Cioè. Adesso è diventato quasi, anzi, senza quasi, un prodotto di gran lusso, eh, perché ci sono casi di... L'olio di vinaccioli normale costa come un olio di semi, quindi ho il semi di girasole. Viceversa, ci sono oli di vinaccioli bio che costano oltre 60 euro al litro, allora. come un, un, un olio extravergine d'oliva d'op, ma di quelli di grande qualità. Va detto che ne abbiamo visti sui, ne abbiamo recensiti sui banchi dei supermercati a 63 euro al litro ottenuti per pressione. Questo per pressione. salva un po', no? Sì. Non è semplicemente il sì. biologico eh, che nobilita. Sì. Eh, ma non ci sono solventi chimici, esatto, eccetera, esatto. Nel, nel, modo di sì, nel metodo di produzione. Si spremi, spremono i vinaccioli con, una, con presse ad altissima pressione. Perché ecco. pare che questi semini facciano benissimo quindi nell'olio. Eh, vediamo anche l'olio di ma noce. Scusa, fine, eh. Sono buoni questi qua, l'olio di noce, l'olio di vinacciolo, adesso a eh, parte tutto. Io li ho assaggiati, ah. eh, devo essere sincero, vanno bene se non ti piace il, se, se, oh, il, il gusto del, dell'olio eh. extravergine che soprattutto per certi tipi di cultivar è, è molto invasivo. Ah ok, no? sì sì, questo sì. Molto, magari è, pic è piccante, magari è amaro e quindi oli di vinac... questi oli qua di, di, di semi sono spesso neutri. Anche se dal punto di vista nutrizionale io credo, credo che niente sia meglio che l'olio extravergine sì. d'oliva, comunque sì, sì. perché viene... Sicuramente sì. Allora, olio di noce, ehm, anche questo se è biologico eh, si trova a cifre veramente stra, eh, strabilianti, per esempio eh, 78 euro al litro. Confermo. Però adesso Confermo. quasi quasi sì. vado a ecco, L'olio di noce, scusami se ti interrompo, ha viceversa rispetto ad altri, come rispetto al vinacciolo, ha un retrogusto sì. che ricorda la noce. Ah, no, no. E quindi in questo senso eh sì, potrebbe dare una particolarità esatto, sì. esatto, al piatto. Esatto, sì. eh, stesso discorso vale anche per l'olio di lino, nel senso che è un olio che diventa sempre più ricercato certo. eh, nel momento in cui è eh, biologico. Eh, abbiamo eh, a Tiglio trovato anche sui supermercati questa eh, curiosità, ci sono numerosi prodotti che appunto eh, se sono biologici vedono il loro prezzo schizzare verso l'alto e sono per esempio il popcorn sì. di una nota catena eh, francese. Eh, sì, abbiamo... Popcorn bio. Sì. 
Esattamente. Il mais bio. Il mais sì, bio sì, per sì, fare sì, i popcorn. <ride> allora, sì. lo abbiamo trovato a... Eh, ti ricordi che prezzi? Allora, era 1,98 quello normale sì. e quasi 4,5 euro quello bio, quindi una, una cosa impressionante, un ricaro impressionante. Ma noi che abbiamo 4 soldi andiamo su quello normale, cioè su quello frega il bio. Quello cioè. normale. Anche perché poi è difficile verificarle queste cose, come dimostrano i sequestri che ci sono stati nelle settimane scorse in Sicilia, il problema è che è facilmente uh, falsificabile la filiera, sì. soprattutto come logistica nei trasporti, mischiare quello bio con quello non bio. Questo. Sì.